Арселор Миттл Шахтаснда без адам газдан уланып кайтс болда. Кенчилердин арасында жумус тегенне ика гай болган азаматтар бар. Газга тунчуп калган бузги жумушлардын казыргы жагдайга калай. Алдак жарт сагатта. Жамбыл облысындағы мектептерге қазақ қайраткерлерінің есімдері берілуде. Бұл трендті енді қай өңірлер үліп алар екен. Бұл қабарымызды төтенші жаңалықтардан бастаймыз. Қараған облысындағы шақталардың бірінде тағы жарылыс болды. Бұл жолы бес кенші қаза тауып төртеуі ауыр жарақат алды. Мамандар ғазды дренаждау скважинасын бұрғылау кезінде дүмпі болып, метан тараған деп отыр. Апатқа ол себеп екен. Сол сәтте 830 метр терендікте 106 адам жұмыс деп жүрген. Апат жөнде өңірдегі тілшіміз ерік нарын баяндап берсін. Апат Ленин атындағы шақтада болды. Бақытшан Зайкешеваның екілі осында жұмыс дейді. Кеше екеуі бір аусымға түсіпті. Өкіншіке ғарай Марғылан есімді тұңғышы қаза тапты. Оның жасы не бәрі 26-да еді. Екін жылым осында істейтін соң үздеді. Үнтық бек мағжан осы қайда деп. Жоқ аварияға түскен соң ненің астында қалғандар жазықты сотқаға болды. Апаттың болғаны туралы ақпарат құтқару ғызметіне түнгі үштің шамасында түсіпті. Құтқару жұмыстарына 35 адам жұмылдырылған. Олар жеткенше шақтадан 101 кенші шығы білгерген. Ең бірінші үш адам таптық, мерт болған. Одан кейін бір сағаттан кейін қалған екі адам таптық. Олардың екі орындары болған өз жұмыс өткізі отқан. Бір орында екі адам істеген, Жанағы айты отырған бесінші адам ол мастер дейді, ол маршрут пен жүрдің күсі ғой, сол жүрге келген ғой сөз көзді. Бұрғылау жұмыстары кезінде ауаға метан тарап кеткен құтқарушылардың сөзінше мәйттердің тек біреуінен ғана өзін-өзі құтқару құрылғысы табылған. Апат аумағындағы жалын сөндірілді. Шақта үшін желдетіп, қалпсіздік қамтамасыз етілген кезде құтқарушылар мен бірге сарапшылар тобы түсетін болады. Алдыны метанды жарылы сосын жану болған. Яғни, апаттың технагендік сипатқа екен атап өткен керед. Алайда себебі нақтай тоғайын. Өйткені кеншілер бұрғылау жұмыстарын көмір лавасында емес, бетке қабатта жүргізген. Апатқа себеп табиғи немесе адами фактор екенін сарапшылар нақтайтын болады. Қаза болған кеншілердің отпасыларына қазір психологиялық көмек көрсетіліп жатыр екен, алдағы уақытта да оларға келісім шарт негізінде жәрдем көрсетілетін болады. Қаза болған кеншілердің отпасыларына кеншілердің оң жылдық айлығы берілетін болады. Және кеншілерде қарыздар басқасы болса, ол толығымен төленет. Және компанияның ұсынысы бойынша әрбір отпасына бір пәтер алынатын болады. Жара қаталған төрт кенші облыстық ауруханаға жатқызылды. Бәрі метанға уланыпты. Жағдайлары ауыр екен. Басынан қатты жара қаттанған. Оларға шығыл ота жасайды. Еке үнде де бас сүйек мидың ашық жара қаты бар. Метан ғазына қатты уланған. Жағдайлары ауыр. Сондықтан қандайда бір болжам жасау қиын. Біз барымызды салып жатырмыз. Полиция бұл оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғады. Тамыз айында ғана өнір кәсіптік қауіпсіздік комитеті Ленин атындағы шақтаны тек серіп, 171 заң тармағы бойынша талаптардың бұзылғанын анықтаған. Ал бүгіннен бастап, бейліктің шешімімен аймақтағы Арселор Митл Темиртауға қарасты 8 шақтаның жұмысы тоқтатылды. Осыдан 16 жыл бұрын дәл сол Ленин шақтасында үлкен жарылыс болып салдарынан 41 кенші қаза тапқан еді. Мұнау сол марқымдарға қойылған ескерткіш қаланың орталық сая бағында тұр. 42 айында ғана ардагер кеншілер өздерінің қайтыс болған әріптестерін ескалы босында күл шоқтарын қойған еді. Қарағанды бүгін тағы да қара жамылды. Ерік нарын жаңа уақыт қарағанды облысынан. Президент Арселор Миттыл Темиртау шақтасында қаза тапқан жұмышшылардың отпасыларына көңіл айтты. Жедел қатында мемлекет башысы зардап шеккен азаматтардың тезірек сауып кет өне тілектестік білдіріп, үкіметке және қарағанды облысының әкіміне апат себептерін анықтау үшін шұғыл шаралар қабылда ұттапсырды. Сонымен қатар қайтыс болған және зардап шеккен азаматтардың Ә, шақтыларда еңбек қауіпсіздік талаптары күшейтілі өтейіз. Қарағанында болған қайғылы оқиғаға байланысты Сенат төріғас Мәулен Әшінбаев осылай деп пікір білдірді. Ол қажет болса, тесті заңдарға өзгерістер еңгізуге дайын екендіктерін жеткізді. Себебі, қоғам шақтыларда апатқа жол вермес үшін шұғыл түрде шешімдер қабылдауды талап етіп отыр. Ебәте сізі 
Осырайда еңбек қауіпсіздігі мәселесе ең басты сұрақ бұл қайғылы оқиға не себепті болды. Енді оны мен комиссия айналысады. Содан кейін біз мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдерін, министерлік басшыларын тыңдаймыз. Бұл тұрғыда заңнаманы күші өтетін тұстарын қарастырамыз. Қажет болса өндірістегі қауіпсіздікті қамтамас ету бағытында жауап кешілікті күші өте түсеміз. Сонымен ғатар, Сенат депутаттары Арселу Рамиттылдың мәселесі бойынша бас прокуратураға сауал жолдады. Олар кінәлілердің заң аясында барынша жауапқа тартылуын сұраған. Оның ішінде кәсіп орын башылығы мен құрылтайшысына ғатысты жаза қолданылуы керектеп отыр. Кінәл адамдар заңның алдында жауап беру керек. Үкімет сол кампания менен өте жаңағы қатан сөйлесу керек, азаматтарды қорғау үшін шешім қабылдау керек, және бұл парламенттің бақылауында болу керек бұл мәселе. Я, сонда яқы сенат депутаттары бүгін бір ғатар өзгеде заң жобаларын мақылдады. Оның ішінде конституциялық сот пен адам құтары жөндегі вәкіл туралы заңдар бар. Соңғысына ғатысты құжатта вәкілдің не ғырлым, тиімді жұмыс істеу үшін мәртебесін күші үйту көзделген. Олар енді тәуелісіз әрі мемлекеттік органдарға есеп бермейді. Лауазымдық Заң жобасы вәкіл ғызметінің мақсаттары мен міндеттерін, оның құқтық жағдай мен құзыретін ашады. Сонда еқ басқа мемлекеттердің шақыру бойынша адам құқтары мен бостыңдықтарының сақталыны байқау шүретінде әрекет ету құқығын беру ұсынылады. Вәкілдің құзыретінің күші өте мақсатында оның арнаулы әлеметтік қызметтер көрсететін үйімдарға және қылымстық атқару жүйесі мекеме әлеріне кедергісіз бары құқығы бекітледі. Заңға ғатысты тағы бір ақпарат, мемлекет башысының тапсырмасына орай әзірленіп жатқан масс-медиа туралы заң журналист мәртебесін көтерудің негізі болмақ. Онда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің салалық мәселелерімен ғатар әлеуметтік түйткілдерін шешу жолы қарастырылған. Бүгін сыр өңіріне жұмыс сапарымен барған ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі осылай деп мәлімдеді. Ведомство башысы қызыл ордалық журналистермен жүздесуінде жаңа заң жобасының әзірленіп жатқанын айтты. Министр қазіргі қоғамда дәйекті ақпараттың қол жетінді болуы өте өзекті мәселекеніне тоқталды. Сондықтан масс-медиа туралы заң жобасында осы түйіткілдің түйін тарқатуға маңыз беріліп отыр. Сонда яқы журналистердің әлеуметтік және кәсіби мәртебесін көтеру, басылымдарды құн салығынан босату, онлайн платформалардың жұмысын жүйелі өсекілді бір ғатар артықшылықтар көздерілген. Бұл үшкені күрделі заң болады. Себебі оның үшінде журналистің мәртебесіне қатысты. Біздің ұсыныстарымызда басқа ведіміз болар қолдау керек. Мысалға, женгіл жаңа ипотекалар алу, мысалға, немесе еден салық сақталуға байланысты. Ишінде көп деген біздің басқа да министерліктерге қарсы мәселелерім бар. Олар мен де қазір біз үшкі процедураларды жүргізіп атырмыз. Өзгеді жаңалық қаңтар оқиғасына ғатысты іс бойынша рақымшылық пен босағандар мемлекеттік қызметте жұмыстей алмайды. Ол туралы бас прокурордың орынбасары Әсет Шыңдалиев айтты. Оның сөзінше күдікті деп танылғандардың сотылығы туралы анықтамасында рақымшылық шарасы қолданылған деген жазу тұрат. Себебі заңда рақымшылыққа үліну мен ақталып шығу деген екі бөлегі ғым бар. Рақымшылық жасаған адамдар ақталған деп саналмайды. Бұл ақтауға негіз болмайды. Сондықтан рақымшылыққа байланысты жазадан босатылған адамдар үшін заң намада белгілі бір шектеулер бар. Атап айтқанда мемлекетті қызмет және құқырғау қызметі туралы заң намада рақымшылық жасау актысы қолданылған адамдар мемлекетті қызметке құқырғау қызметіне жұмыс тей алмайды деп көрсетілген. Бірақ бұл шектеулердің рақымшылыққа үлінгендердің туыстарына қатысы жоқ. Әзірге рақымшылыққа әлінетіндердің қашан бостандық қашығатыны белгісіз өйткені бір ғатар үс әлде терге орғындарының өндірісінде жатыр. Белгілісі, егер рақымшылыққа әлінген адамның қылмысы ауыр санатқы жатпаса, сот салынан ақ бостандыққа жіберілуі мүмкін. Бұл ғатар үшін 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 бұл ғатар үш
Егер адамды бас бостандығынан айру туралы өкім шығарылған болса, мекеме әкімшілігі немесе сотталған адамның өзі сотқа рақымшылық жасау актысын қолдану туралы өтін шығат жібереді. Заң бойынша сот оны бір ай мерзімде қарау мүмкін, содан кейін сот шешім шығарады. Егер адам орташа және женгілістер бойынша сотталған болса, ол жазадан босатылады. Егер жаза мерзімі қысқартылса, онда ол қалған мерзімін өтеу керек. Толық рақ тар қатып барынша ашуға айтып тұрысып көрейік. Осы ретте студиямызға еліміздің бас прокурорының аға көмекшісі Мирамбай Кемалық Мұрза келі бұтыр. Мирамбай Мұрза уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рақмет, әне жаңаған ақпарат тұңда өттіңіз. Енді біз білеміз, бұған дейінгі тараған мәліметтерде шамамен бір жарымы Тыңдадыңыз, әзірге белгісіз қашан шығатын осы бізге қызы қай вақыттан бастап шығады жалпы босау, яғни босату алгоритмі қалай жүзеге асады. Осын ашып айтып берсеңіз. Я жаңа дұрыс айтып беттіңіз. Мұн жарымға жуық адам осы рақымшылықтың таратылады. Оның қазіргі уақытта 300-ден астамына қылмыстық іс әлі тергеліп, біткен жоқ, ал 1170 шамасындай істер соттар қарады, немесе соттардың қарауында қазір жатыр. Соның 1170-те қылмыстық істер бойынша соттың үкімі шығарылып қойды қазір. Ал енді алгоритмі не келетін болсақ, алгоритмі заңда бектілген, қазір қолданыстағы заңнамаға сәйкес, егер Әс әлі тергеу сатысында болатын болса, онда мұна заң қолданысқа еңгенен кейін, ал заң жарияланған күннен бастап қолданысқа еңеді. Ол заңның талабы. Кеше өткенде қабылдан президент қол қойған заң талабы бойынша, ол қолданысқа жарияланған күннен бастап еңгізіледі. Ал енді алгоритм не келетін болсақ, біздер оны біз үш сатыға бөліп олады. Бірінші тергеу сатысы, екінші орындалу сатысы. Ал тергеу сатысына келетін болсақ, оны заң алтай мерзім берді. Құқырға органдары, сот және сот үкімін орында органдарына үйімдастыру шараларын жүргізуге. Ол рақымшыл тек қана осы алтайдың ішінде болады деген сөз емес, одан кейінде жүргізілі берет, бірақ осы үйімдастыру шаралары. Тергеу жүргізілі жатыр. Не олмаса, сотта жүзден астам адамның ісі әлі сотта қаралып болған жоқ. Сондықтан мұна тергеу сатысына келетін болсақ, тергеу органдары өздері осы оларға белгілі болғаннан бастап, яғни бүгін күннен бастап белгілі болды ғой. Өздері егер қаралып жатқан іс осы рақмышылыққа амнистияға жататын іс болса, яғни мұна заңның өзінде қандай қылымыстық кодекстің қандай баптары рақмышылыққа жататыны тізбеліп көрсетілген санды елі өз. Солар бойынша олар егер қылымыстық теріс қылық болса, онша ауыр емес, немесе ауырлығы орташа қылымыстар болатын болса, прокурордың келісімен, өзінің қаулысымен істі қысқарта. Мирамай Мұрза, бүгін не болмаса ертен босап шығатын азаматтар туралы ақпараттар бар ма? Бүгін шықты, мысалы, осыншы адам шықты, ертен бәленші адам босап шығат деген сияқты. Бәлкім статистика бар шығар дегенім бұл. Статистика енді... Ол нақты статистика күнделікті өзгеріп тұратын статистика. Ол күнделікті, ал мен бұлай айтып кетейін, мұна біздің шамалауымыз бойынша сот талып сот күмі күшіне еңген қырықтан астам адам осы қараша айында рақымшылыққа түсіп, рақымшылық қолданылуы мүмкін. Қараша айында бар болғаны қырық адам ғарыма? Қырықтың үстінде соттың үкімі шығып қойған адамдар туралы айтып тұрмын. Ал тергеу сатысы ол бөлек. Ол бөлек мен тергеу сатысында бір баппен айыпталып, не оныса бір баптың ішіндегі бір басқы бір тармақпен айыпталып, келес талмаққа қайта саралану мүмкін. Енді ол жағынан сәуегелік алдын ала білдірмей ақпай. Нау енді бізді көріп отырған көрімендеріміз басым бөлігі енді кейде мұна өзіміздің араларымызда азаматтарда сұрап жұтады. Енді 1500 адам жаңағы рақымшылық қалығы бұтыр. 
Көп сөйлейді, бірден босап кетеді деп мың жарым адам. Яғни міне заң президент қол қойды заңға. Және енді бірден мың жарым адам бостандыққа шығады деген. Оның енді бірден бостандыққа шығатын ондай бір күннің ішіне шығарып жібер алмаймыз. Жаңа мен айттым қой, үш жаңа сатысын айттым қой. Мысалға, аса ауыр қылмыстарға керек. Аса ауыр қылмыстар жасағандар олар толығымен босамайды. Бірең цифрлар болса, жаңа аса ауыр қылмыстар. Терс қылықтар, қылмыстық терс қылықтар, онша ауыр емес, және ауырлығы орташа қылмыстар, қылмыстық жауаптылықтан және қылмыстық жазадан бірден босатылады. Ол не деген сөз? Егер бас бостандығынан айру мекемесінде отырған адамдар болса, оларың саны көмес. Олар бас бостандығынан айру мекемесінен босатылады. Ол туралы мұна бас үкімді орындау қылмыстар, Мекемесі бар ғой, сол сотқа өтінім береді, және сот оны тез арада қарайды да, соттың қаулысы, амнистия жасау жөндегі соттың қаулысы қабылдан күшінеген бойда, ол кісіні босындады. Қымбат тәріптестер, бір минут вақыт болса, мұнау енді кей қорғаушылар арасында бір алаңдаушылық бар, енді мен қазы тізі бөтейін, мұнау енді... Рақымшылық туралы заңда қылмыш жасан адамды ұстау үшін қызметін асыра пайдаланған кезде кісі өлтіру, қажетті қорғаныз шегінен асып кеткен кезде жасалған кісі өлтіру, абайсызды адам өлтіріп алу, қажетті қорғаныз шегінен асып кеткен кезде ден сауық қауырыз әң келтіру, осы секілді баптар қарастырылған кей қорғаушылар осы баптарға Күштеу органдарын қызметкерлері 451-ші, не омасы 362-ші баптар деген бар, өзің қызметін асырап айдыланды. Яғни, бәрлаға әділетті заң аясында? Олар жатпайды. Бұл баптар жаңасыз айты өткен баптар. Құрғау қызметкерлеріне емес керісінші, мұна сол жаппай тәртісі кезінде сондай қылмыш жасаған бас қадамдарға. Бас қадамдарға, я. Жақсы. Көп рахмет, Мейран Бай Мұрза, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Біз қабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Амандықта жүздесейік. Қабарымыз жалғастырамыз. Атырауда көлікті тонаған күдіктілер ұсталды. Полицейлер мұртын майлағысы келген заң бұзушыларды кезекті рейд кезінде анықтаған. Олар 29 афта көліктің бөлшектерін ұрлап келген. Бұған қоса 2,5 миллион тенгенде қол деткен фактілер тіркелді. Қазір олардың қатсы бар деген 26 қылмысты ғыс бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдар жүргізілуде. Жаматауыз ақты көліктің көлшіктерін жақсырын жұмқыры деген көдікпін үш көдік таңында алып ұсталды. Оларын үші өде атыл қаласын тұрғындары. Қазір уақытта жәлілім сүрге екі жарым мүйін тенгі жоқ құралға келтері отыр. Аталың ұрлық факты ойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің үшінші жегіз бағымын үшінші бөлгінің Қайтқан малда қайыр бар. Бұл жалып сомасы 500 миллиард тенге болатын мүлік активтер мен қаражат мемлекетке ғайтарылды. Бұл туралы сұбайла жемқорлыққа қарсы үз қимыл агенттігі мәлім еткен болатын. Осы ретте Ақтөбе өңірінде осы ақшаның қыруар қаражатының пайдасын көріп отыр. Сақалды құрылысқа қаржы ғиылады. Ақтөбе облысы құмжарған ауылындағы мектеп алдағы жылы пайдалануға берілу өгерек. Әлеметтік нысанды жұршылық төрт жылдан бері күтіп жүр. Жұмыста аяқтау үшін жүзелу миллион тенге қаржы бөлінді. Бюджеттен емес, жемқұрлар жымқырған ақша ғайтарылды. Мектеп құрылысына Өңірде коррупция әсіресе жер ғатынастары, мемлекеттік сатып алу және жол полициясында дендеген. Жыл басынан бері 109 қылмыстық қыз қозғалып, сөбәді әшем қорлық санатындағы елі бір лауызын тұлға қылмыстық жауап кешке тартылды. Қылмыстық қыздар бойынша өндірілген қаражаттың көлемі 197 миллион тенге. Жалпы бұйыл қарашадан бастап жемқорлардан алынған қаржы мектеп құрылысына жұмсалады. Бұған ел бойынша 100 миллиард тенге қаралып отыр. Нысаналы ғыл жаңа уақыт.
жыл өткен сайын сайлау науқанына халықтың бақылаушы ретінде қатысқысы келетін біз анық көріп жүрміз. Айталық 2019 жылғы президент сайлауына 44 мүн, бұлтырғы парламент сайлауына 74 мүн адам бақылаушы болған. Осыған орай олар өздерінің әдеп кодексін түзді. Басты мақсат жаңадан қосылғандарға осы қоғамдық жұмыстың міндеті мен мақсатының құғы мен қызметін түсіндіру. Ең алдымен бақылаушы бейтарап болуы керек. Яғни өзінің саяси көз ғарасын белгілі бір партияға немесе кандидатқа ғатысты ойын айтпау тейіз. Ол азаматтардың дауыз беру еркімен сайлау құқының бұзылмауын қадағылайтын адам. Сондықтан Байқаушылар фото, видео жасауға сайлау учаскесінде құқы бар. Оны санпызушылықтың дәлелі ретінде қандайда бір құзырлы органдарда көрсетіу дәлелдеу үшін қолдануға болады. Егерде әлеметтік жерліге салып, не болмаса да адам, басқа да адамдарға таратқыз кесе, сол жердегі, сол таспадағы түсіп қалған адамның, бейнесі түсіп қалған адамның рұқсатынсыз, мысалмау, азаматтық кодексін 145-ші балы болынша, ол замбызушылық болып табады. Қасым Жомар Тоқаевтың жақтастары Алматы облысында бір ғатар кездесу өткізді. Кандидаттың сайлау алды бағдарламасындағы ұлттық ден саулық сақтау жүйесін дамыту мәселесі түсіндірілді. Сонда яқы ұрпақты қолдау және мұқтаж отбасыларды әлеуметті қамсыздандыру жайы талқыланды. Ал ауыл партиясынан ел президенттігіне кандидат Жигули Дайрабаев жетсу облысы Панфилов аудандағы шаруа қожалғында болды. Ол агросекта саласына жаңбырлатып суару әдісін еңгізуді кешіктірмей оға жеттеп отыр. Жигули Дайрабаевтың бұл сапардағы ораны жаңа технологиялар мен цифрландыру арқылы суды үнемдеуге көшу. Ал тағы бір кандидат Мерам Қажыкеннің формуласы басықа ол мемлекет жұмыс беруші Кәсіп одақ алгаритмінің қолдай және осы формулаға сай еңбек саласында әлеуметтік серіктестік орнатуға ниетті. Өскемендегі сүт кәсіп орны жұммен кездесуінде ол солай деді. Сонда яқы тағы бір кандидат өскемен су электр станциясына да соқты, ал жалпы қалықтық социал демократиялық партия сатынан кандидат Нұрлан Ауэспаев Алматыда нөмірі 176 мектеп гимназиясына барды. Ол инфляция мен баға өсімі және ұлттық валюта бағамына ғатысты ойын айтты. Осы ретте сайлау алды бағдарламасының алғашқы тармағы саяси реформаларға арналып отыр. Қазақ аналар дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің атынан ұсынылған салтына Тұрсын Беківа Алматыда тұнушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша кездесу өткізді. Жиынға қатсушылар көкей есті сауалдарын жолдауға мүмкіндік алды. Ал кандидат қарақат әбден елдің ертеңіне әйелдердің қосар үлесі өлшеусіз, сондықтан көп балалы ана болу нағыз ерлік дейді. Ол үшін көшпашылық қасиетті дұрыс бағытта дамытып, ұлттық құндылық пен ұйыстыру керек. Еске салсам, қарақат әбден Ақтөбе қаласының тұрғындары мен кездескен болатын. Саясатта көш бастаймын дейтін қыз келіншектер бұдан бұлай арнай мектепте білімдерін жетілдіре алат, мұндай білім ордасы павладарда ашылды. Елдің саяси өміріне бей жай қарамайтын нәзік жандардан құралған бірінші топ сабағын бастапта кеткен. Олар нені оқы бейрөнет, тілші тарқатады. Әйелде ең алдымен саяси аренаға шықсам деген амбиция сымықты болу керек. Мектепке қабылдарда қойылатын басты талапта осы. Мұндай жоба бұған дейін аймақтардың бірде бірінде болмаған дейді үйімдастырушылар. Үш жыл бұрын мен облыстық мәслихаттың депутаты болдым. Шынын айту керек, сәйлеу алды бағдарламаны қалай жасайтынын, тіпті өзімізді қалай ұстау керектігін білмедік. Мектепте міндеті түрде психология сабағы оқытылады, сосын әйелдердің дұрыс жүріп тұру, әдемі сөйлі, пікірін еркін жеткізу секілді қабілетін дамдатын курстарда өткізілет. Топқа 30 қыз кеншекті таңдап алдық. Бәрі өміртегі ең белсенді бейкештер. Олар өздерінің қарым қабілеттерін бұрынғыдан да шыңдай түскісі келет. Сабақ барысында олардың таңдау жасау, шешім қабылдау денгелерін көтеруге басымдық береміз. Сабақ әрсем сайын өтет, шамамен бір жарымайға дейін созылады. Шынара саңғыз азамат айты қалин, жаңа уақыт. Мектеп сапалы білім беру ұшағын емес, сонымен ғатар саналы тәрбиемен тағылымның баспалда осы орайда жамбыл облысындағы мектептердің бір ғатары бұйылдан бастап қазақ тарихындағы қабырғалы қайраткерлердің атымен аталатын болды. Сондай білім ұшағының бірінде өңірдегі тілшіміз Нұржан Қадрәлі болып қайтты. 
Жамбыл облысы Қордай ауданының білім бөліміне қарасты 47-ті мектеп бар болса, соның 27-сіне алаш қайраткерлер мен ұлт зиялылардың аты берілді. Бұған дейін бұл білім ошақтары нөмірмен аталып келген болатын осылайша Қордайлықтар өр тұлғаларымыздың өнегелі жолын өз көлен ұрпаққа насиқаттап отыр. Отан менің ата-анаң, отан досым барың, отан үлкен қастанаң, отан туғам аулым. Бұл тәрбесіз берілген білім адамзаттың қат шауы деп өрелі, өнегелі өсиет айтқан айгілі Әбі Насыр Әлфарабидің атын алған Масанша ұлының орта мектебі. Елді мекенде қазір 20 мұнға жуық тұрғым бар. Жыл сайын мұндағы мектепке жаңадан 200-ге жуық бала келедекен. Өзімізде қатты қуаныштымыз, атанамызда қуанышты. Қазақ сыныбының мұғалымымын қазақша оқытамыз. Әлфараби ұстазымыз сияқты мектебімізде алғыр, мұқты, болсын деп неттенеміз. Сыныбында 21 оқшы оқытамын. Балдарын үлігер өте жақсы. Күлінде сабақта қазақша ұлттық кейімімізді кейіп отырамыз. Қазіргі таңда заманауи зәулім мектепте сапалы білім алуға толығымен жағдай жасалған. Басым көпшілігін өзге ұлт өкілдерінің балалары құраған күннің өзінде барлығы бір үйдің баласындай білім нәрімен сусындауда. Жаңа мектепті бұлтыр қолданысқа бұлтыр берді. Бұл мектепін жалпы сиымлығы 600 оқшыларын алған мектеп. Қазір 1140 бала оқиды, екі ауысында оқиымыз. Жыл сайын қазақсыныптарға сұраныс артып жатыр. Бұрынғы бұны атауы нөмір 50-ші орта мектеп болды. Бұйылдан басып әлфарабия атындағы орта мектеп болып қалыптастық. Қазір бұл білім ошағында 109 ұстаз өз көлен ұрпаққа тағылымды тәлім тәрбе беруде. Жалпы масаншыда осындай үш мектеп жұмыс жасауда. Мектептерге ұлт зиялыларының атым беру арқылы затын ұлықтау бұрыннан келе жатқан үрдіс дейді білім бөліміндегілер. Бұл мәселе 2020 жылдың 40 еуге айында көтерілді. Мектеп башылары өз жұммен тілдесті. Қазақтың бір туар азаматтарының елге қызмет еткен, қалқа қызмет еткен қайраткерлерге мектептің атаулары берілді. Өз көлем ұрпаққа аталарының, бабаларының кім болғандығы, қандай еңбегісін кендігі жадыларында сақталады деп есептеймін. Бұған дейінде ауданда нөмірі бірінші мектеп гимназияға Дүн Мұхамед Қонаевтың төрінші мектеп лицейге Балжан Бөлтірікованың есімі берілген екен. Білім бөлімдегілер алдағы уақытта ауданда бой көтеретін жаңа үш мектепке де алаш арыстарының атын беруді жоспарлап отыр. Нұржан Қадырәлі, Асылбек Жолшыбек, Жаңа Уақыт.